。我平时给你开的工资很低吗？你的车怎么连个挂挡都？穆总，我这车也不错吧？而且这是个自动挡。哦，是吗？东东，今天七夕，我专门给你准备了惊喜。巧了嘛，我也给你准备了礼物。什么呀？夏东东，你有病吧？你现在玩的挺花呀，你不嫌恶心，我还嫌恶心呢。夏东东，你别给脸不要脸，我能看上你是你的福气。想跟我的人，从这儿都排到了法国。行啊，滚吧，臭渣男。师傅，快走。而我不是你，下来。这破车我租了，这点钱打牌要换的。穆<笑>总，银行欠我们的三个亿什么时候还？再关心你。你人真好，欠了那么多钱，那个人渣给你的钱你都没要，请、哦、你吃这个。今天我请客，吃吧。你们就是这个？你没吃过啊？这个鸡腿可好吃了，你快尝尝。嗯、我没吃过这个。也是，他欠了这么多钱，今天你敞开了吃，我再去买桶。夏东东。你宁愿跟他一块吃快餐，也不跟我在一起。那总比看到你连饭都吃不下要好吧？东东啊，你还是太冲动，错过了我这种有钱人，一定会后悔的。毕竟你还没有见识过什么叫有钱人的生活。这样吧，正好我明天要在本市最大的木氏酒店办一场酒会，让你见识见识什么叫有钱人。希望你到时候不要求着我原谅。不用了，我不去。木氏酒店。对啊，怎么？我倒想见见有钱人怎么生活的，一定要来哦。我们干嘛要去啊？继续不能输嘛。那我租个好点的车，再给你租一套西装，我报销。好。我让你租车，是让你租保时捷了，这得多贵呀、啊！你还偷了条项链，不是你自己的钱，你是一点也不手软。放心吧，不贵。你这条项链好像是知名设计师安祖设计的新风之泪，全世界仅此一条。这可是拓海给我买的。哇，哎，哇，不是保时捷。东东，你男朋友看起来很有钱。哎，东东他的项链好像跟欣然是一样的。有些人啊，也不看看这是什么场合，假货也敢带过来。夏东东，昨天不是很清高吗？怎么现在带个假货来碰瓷儿啊？你怎么知道他带的是假货啊？说不好，他脖子上那个才是假。这条人鱼之泪可是拓海花了几百万买给我的，你们不知道在什么地方捡的垃圾。你好意思跟我比？这条项链可是 Angel 设计的，他跟我可是好哥们，怎么着也得给我几分面子。而且这是他亲自送过来的，算个什么东西？敢怀疑我们？巧了。我这条也是昨天他亲自给我送过来的，要不我们给他打个电话，问问哪条是假的。我没有，说一说，这戏有点过了。靠嘛，带我另一个手机，今天没带。没事，我有。穆总，您怎么亲自给我打电话？有什么需要吗？穆总，穆总，没有。我这有个叫拓海的，说你是他哥们，说星空之泪是你亲自给他送过去。星空之泪，你不是拿走了吗？现在骗子挺多的，你小心被骗啊！好，再见。夏东东那天是真的。穆总，您听我说，我还是习惯你刚刚目中无人的样子。穆总，再给次机会，我下次没有下次。以后跟穆氏有关的地方，我都不想再看到。这项链太贵重了，我不能要。你戴着好看。跟你说个事儿，猴子商的女儿不是在我公司实习吗？不知道怎么回事，天天给我十几条十几条的发微信。什么意思啊？看上你了？不用告诉我，这种事情你自己搞定就行了。我搞不定啊，猴子商的女儿又任性，还是要跟你见面、哦，还说你把我给她，就送一套别墅给她。能分给我多少钱啊？你自己去谈呗。我爸说了，谁能给他找一个称心的女婿，就给他送一套别墅。别墅？嗯，我可不要。只要你答应我做一件事情，做够一百天，我就把证照让给你。什么事儿啊？每天早上八点半，从城南鲜花市场买束花送给壮壮，只能坐公交车，来回也就两三个小时，坐满一百天，我就把证照让给你。我来回两三个小时，就给他买一束花。
，凭什么呀？凭什么？凭我跟他是男女朋友，想从我手里把我男朋友抢走，总得做点什么我做不到的事情吧？行。哎，这两天挺奇怪的，那小月送我五六天花，送到最后一天跟我说这是最后一次见面。这你就不懂了吧？想考验一个人是不是真的喜欢你，就让他长久的为你做一件平凡的小事儿，最清楚啦。你点我。聪明。一秒钟的笑意就能决定一个人的擦肩与我约定。爸，你在哪个医院啊？我现在请假过来找你。东东，你着急的话就马上去医院吧，我帮你请假。谢谢。顾总，这里有份文件，可能需要你签下字。下次这文件统一给我就行。东东人呢？他说家里有事，就先走了。你没跟他说有事要请假呀？我说了啊，但是他没听我的，直接就走。而且他每天都要去楼下的咖啡厅坐两个小时。我想找他讨论方案，都找不到人。我天，注意一下，没事告诉我。公司有公司的制度，如果你不能遵守，你就没必要继续上班。你们小组怎么回事？全国数据做成全省了？可能。是我加班加的太晚，又只有我一个人在做，所以太忙出错了。你一个人，张东，他经常不在工位上，而且不管工作做没做完，他从来不加班。行吧，你先出去。莫总，您是不是太容忍夏东东了？有能力的人啊，就不能指望他太听话。数据还是错的，现在错别字都不改了。对不起，穆总，我马上重做。夏东东去卫生间了，他都去一个小时了。你观察他的时间还挺仔细，把你的习性用在工作上，别再出错。他辞职了吗？穆总直接把他给开了，而且是连任何公司都没有的那种。穆总，凭什么？什么凭什么？凭什么辞退我？这一年来，我每天加班都是最晚的，有时候甚至是凌晨才走。你就这么辞退我，是不是太过分了？我看到的是你半年拿不出一个小组，上班的时候从来不见你，但每天的朋友圈都在想加班。像你这样的例子，靠加班来凑数，你都死不去。你好，我能加你微信吗？不好意思啊，不能。哎，哥们儿，能给个联系方式吗？我女神很想认识你，你看能不能加一下？没必要吧。拜托了，哥们儿，他刚刚没要到你微信，一直不开心，你就加一下吧。拜托，你图什么？我当然是图他开心呀。我老实跟你说，他刚刚拜托我，我说了包在我身上，你就帮帮忙吧。微信去，不加。哎，哎，我来，我来。你不加他，就陪他喝杯咖啡吧，当我来买。求你了，好吧。你别误会，我跟他就是普通朋友。今天是我第一次主动找男生要微信。他很喜欢你。我对他没感觉。之前他还大张旗鼓的在我宿舍楼下摆满了蜡烛和玫瑰花，我连下都没敢下去，太丢脸了。就算你不喜欢他，也没必要这么说吧？还当着他的面说，你在想什么？你怎么这么凶我？他都不介意，你急什么？我爸妈都没这么凶过我，你凭什么这么凶我？呃，别哭别哭，你是不是有病啊？你说话就说话，你凶他干什么？你不能让着点女生吗？我跟他认识这么久，我从来就没有惹过他生过气，就仗着他喜欢，对你有点意思吗？你该和他一起哭，好好清清脑子里的水。爱你。不是全款买的，也就算了。彩礼这么点，也想娶东东？那您看彩礼多少合适呢？东东多少斤，你就得给多少万。公司有个重要项目，但客户要求很高，下周前至少需要出三个方案，谁愿意参与？我来，我来。壮壮，你到哪儿了？超凡集团的项目对公司很重要，别迟到了。放心吧，我一定拿下这个项目。我的房子被你们糟蹋成那样，你们必须得给个说法。什么说法？来来来，你看清楚，白纸黑字写的清清楚楚的，是你自己签的合同，想要讹人是吧？这房子是我老婆最喜欢的房子，你们装修公司必须要负责任。放，哼、哎
，没事吧？大街上拉拉扯扯，不要你们赔钱，把我的房子装回原样就行。好说，但那是另外的价格，得加钱。你，你欺负老人家不合适吧？关你什么事儿？叔叔，你把合同还有交易明细给我看看。你这合同上的漏洞不止一点吧？你故意设置真相，虚报材料市场价格，光这几点足够让你关门整顿。你别没事找事儿啊！我倒是不找事儿，有事儿的是你，我已经报警了。有什么事你跟警察说去。哎，哎，谢谢你啊，小伙子，可惜了我那老房子，让他们给装修的不伦不类的。哎，我最近也刚买房，同事给我推荐了一个住小帮 APP， 你也可以试试。哦，还有事我先走了。哎，小伙子，你这是？我错过了和客户的见面时间。哦，对了，你房子的问题解决了吗？多亏你推荐的住小帮，我现在啊知道怎么装房子了。哎，林总，您来了。小李，我给你推荐个人 ，M Y 公司的项目负责人，这小伙子很不错。今天啊，是因为帮我耽误了点时间。行，那等会儿你把资料拿上，跟我去趟会议室。哦，谢谢，谢谢。东东，我拿下项目。阿姨，我我同意你们结婚了，赶紧过来把东东带走。喂，东东，阿姨为什么突然同意我们结婚了？为了让他们少点彩礼，我已经两天没吃饭了，快饿死了。你快来带我去吃饭。好，我马上来接你。